חברים, כולם שלום רב, שמי מיכאל, ובסרטון הזה אנחנו נמשיך עבודה שלנו על מדף גביס עגול. בסרטון הראשון אנחנו עשינו את עבודת גביס, ובסרטון הזה אנחנו נעשה כל מה שקשור לעבודות צבע. נדביק פינות, נעשה שפכטל, שיוף ונצבע את המדף. לפני הכל חשוב לבצע הדבקה נוספת של המדף במקום איפה שמדף מתחבר לקיר. אנחנו עושים הדבקה הזאת על ידי חומר אייטק או על ידי סופר 7, זה לא משנה. אני מעדיף יותר אייטק מכיוון שהוא חומר יותר חזק ומתייבש יותר מהר. שמים חומר ואחר כך אצבע עם מים עם סבון מעבירים ויוצרים חיבור יפה. פשוט לוקחים את האצבע, מטביעים אותה במים עם סבון ומעבירים ככה. כנ"ל עושים אותו דבר מצד שני. זה יחזק לנו את המדף. עכשיו מדף הוא עדיין קצת זז אם נוגעים בו, אבל אחרי שהייטק יתייבש, מדף כבר... יהיה מקובע באופן חזק והוא לא יזוז. עכשיו אנחנו לוקחים פינה קשתית, זה פינה מיוחדת שיכולה להתעגל. אני ממליץ באלמנטים עגולים להשתמש רק בפינה קשתית, זה פינה הכי טובה שיש בשוק ל... עם עבודה עם אלמנטים עגולים בעיצוב מגביס. הפינה הזאת נמכרת באורך של 3 מטר, אני קניתי אותה בקנן סנטר בסניף חולון. אפשר לבדוק גם בסניפים אחרים. קנן סנטר יש כמה סניפים. סניף חולון, רחובות, באר שבע, לדעתי גם נתניה. פינה אנחנו צריכים גם לחתוך בצורת משולש בקצה שלה. עכשיו צריך לוודא שמידה של הפינה מתאימה, שהיא נכנסת חופשי, ועכשיו אנחנו צריכים לחבר פינה על ידי בור ברגים, זה בורק פחפח רגיל. בינתיים חיברתי באופן זמני, זמני מהצד, אבל חיבורים שלנו יהיו מלמעלה, עדיף מלמעלה, כי ככה אנחנו נצמיד את הפינה לגביס. אנחנו מחברים רק צד אחד של הפינה, זה באופן זמני, תשימו לב. הברגים האלה, פח פח, הם נכנסים לגבס בלבד, וזה לא משנה, הם לא צריכים להיתפס חזק. את הבורג הזמני הזה אני מוציא, כי אמרתי שמחברים רק מצד אחד של הפינה. הברגים האלה נכנסים לגבס בלבד, וזה מספיק. זה רק, זה רק בשביל להצמיד את הפינה באופן זמני. ועכשיו אפשר לקחת זווית ולוודא שפינה צמודה בכל המקומות. תשימו לב ששפיץ של הפינה הוא קצת יותר גבוה מגביס וזה בסדר. צריך לקחת זווית ולראות שהמרווח הזה הוא שווה בכל המקומות, שאין איזושהי חריגה או בליטה. אם, יש, אם פינה בולטת איפשהו או לא צמודה מספיק, צריך להצמיד אותה. כנ"ל מצד שני, אנחנו עושים אותו דבר. תשימו לב שמדף עדיין קצת זז, אבל אחרי שחומר הייטק ששמנו בחיבור הוא התייבש, מדף כבר לא יזוז. במהלך עבודות שפכטל אתם כבר תראו שמדף כבר לא זז. לוקחים זווית ומוודאים שהכל צמוד. שאין איזושהי בליטה, שפינה צמודה היטב לגביס. עכשיו צריך לקחת מטר ובנוסף לוודא 
שהמרווח בין שתי פינות הוא שווה. אני בודק עכשיו שמרווח בין שתי פינות שווה בכל מקום. עכשיו אנחנו צריכים להדביק פינה עם חומר. אז כאן אני משתמש בחומר קנאוף אוניפלוט. זה חומר על בסיס טיח גביס. ולמה אני משתמש בחומר הזה בעצם? קודם כל אפשר להשתמש בכל חומר, אפשר להשתמש בפרופילה, אפשר להשתמש בקלסימו ואפילו בשפכטל אמריקאי רגיל, רוקבונד. פשוט כאן לאוניפלוט יש מספר יתרונות. יתרון ראשון שחומר הזה לא שוקע. מה זה לא שוקע? מרחתם כמות מסוימת וזה מה שנשאר, אותו כמות. ויתרון נוסף, חומר הזה מתייבש מהר. תוך שעה וחצי, שעתיים, החומר הזה כבר יבש לגמרי. ועכשיו מורחים את החומר על הפינה. נניח אם הייתי מורח שפכטל אמריקאי רגיל, אז יכול להיות שהייתי צריך להמתין עד 24 שעות עד ששפכטל יתייבש. כאן אני יודע בוודאות שתוך שעה וחצי, גג, שעתיים, אני, אני יכול להמשיך עבודה. לא משנה איזה שכבה מרחתי, עבר עוד דקה. אז אנחנו עכשיו שמים חומר אוניפלוט של קנאוף רק על צד האחד של הפינה, על הדופן, איפה שאין ברגים, ומחכים עד שחומר יתייבש. ואחרי שחומר מתייבש אנחנו מוציאים ברגים מצד השני של הפינה חשוב שהשפיץ של הפינה יהיה נקי משאריות של חומר. למה? כי שפיץ הזה של הפינה הוא קובע לנו גובה של החומר. לכן הוא צריך להיות נקי. ועכשיו אנחנו מורחים חומר אוניפלוט על הצד שני של הפינה. וכנ"ל, אותו דבר אנחנו עושים בצד שני של המדף. אחרי שחומר בדופן של המדף התייבש, מורידים את הברגים ומורחים חומר אוניפלוט. תשימו לב שבשלב הזה זה לא חשוב שזה יהיה חלק, מכיוון שלחומר הזה יש לו מטרה מסוימת, להדביק את הפינה בלבד. אנחנו לא עושים החלקה עם חומר הזה, אנחנו רק מדביקים את הפינה איתו. מדביקים את הפינה ומבצעים מילוי ראשוני של החומר. חשוב במעלה, במהלך המריחה כל פעם לנקות את השפיץ של הפינה, כי עכשיו זה קל לעשות את זה כאשר חומר רטוב. 
על הדרך סוגרים את כל הברגים. ועכשיו אנחנו יכולים לקחת נייר זכוכית עדין ולנקות את השפיץ של הפינה. אנחנו כל פעם דואגים שהשפיץ של הפינה יהיה נקי, למה? כי השפיץ הזה קובע לנו גובה של החומר. השפיץ הזה משמש לנו כמייק לחומר, אז חשוב שהשפיץ יהיה נקי ובכל שלב ניתן לקחת נייר זכוכית עדין או מרית ולנקות את השפיץ של הפינה. ומדף עצמו אנחנו יכולים אה, לנקות באמצעות מרית יבשה. למה? לפני מריחת שפכטל אמריקאי אנחנו רוצים להוריד כל מיני שריטות, בליטות, אה, גראדים, אה, כל מיני פגמים. אנחנו לוקחים מרית יבשה ומורידים. ואחר כך כל האבק הזה צריך לנקות שלא... ייגרר לנו ש... לתוך uh, עבודות שפכטל. אנחנו משתמשים בחומר שפכטל מחברת uh, נרלט, זה גול, גולדבונד, אנחנו יכולים להשתמש בגולדבונד או ברוקבונד, זה לא משנה, שניהם חומרים מצוינים. ומורחים עכשיו שכבה של שפכטל, שכבה עסיסית. קודם מורחים בשלב ראשון ובשלב שני מחליקים. בהתחלה נותנים מריחה עסיסית ובשלב שני מחליקים את החומר ששמנו. כנ"ל על הדופן של המדף, אנחנו מורחים שכבה של שפכטל. במהלך המריחות תמיד דואגים לנקות את השפיץ מהחומר. ועכשיו אנחנו נבצע שיוב ביניים באמצעות נייר זכוכית פי 180. זה שיוף ראשוני כזה. להוריד כל הפגמים, שריטות, בליטות. אנחנו עושים את זה באמצעות תנועות סיבוביות. עוברים על כל שטח המדף, כולל על פינה, 
ובעדינות מורידים את כל הפגמים, משייפים את המדף, עושים אותו חלק. לקחתי קובייה של עץ ועטפתי אותה בנייר זכוכית. וכאן אנחנו תמיד מעיפים את כל האבק. את הדופן של המדף אנחנו משייפים באמצעות נייר זכוכית P350 או P400. למה? מכיוון ששכבות החומר פה דקות, אנחנו לא צריכים יותר מדי לשייף. וגם אין יותר מדי פגמים גם. אחרי שיוף ראשוני שעשינו באמצעות נייר זכוכית פי 180, אנחנו יכולים למרוח שכבת שפכטל נוספת. שימו לב שזה כבר שכבה מאוד דקה. אני מורח ומנגב את החומר. מורח ומנגב. ועושה שכבה ממש דקה. זה שכבת פיניש כזאת. אחרי שיוף ראשוני, איתרתי כל מיני פגמים נוספים והחלטתי להוסיף עוד שכבה. כנ"ל כאן, על הדופן של המדף, אני מוסיף עוד שכבה נוספת על מנת ליצור החלקה מושלמת. ושיוף חוזר אני מבצע באמצעות נייר זכוכית עדין P400 או P350 מכיוון ששפכטל הוא די חלק, אין יותר מדי מה לשאף, שיוף הזה עדין ואפשר לבצע אותו בנייר זכוכית עדין. כנ"ל כאן דופן של המדף משאב באמצעות נייר זכוכית עדין. מבצע שיוף באמצעות תנועות סיבוביות. כאן מצלמה תמיד מנסה לתפוס, לתפוס את הפוקוס כי לא ניטרלתי את זה בהגדרות, אני מצטער. ככה נראה מדף אחרי שיוף. אנחנו יכולים לראות שהכל חלק ומושלם. אין שריטות, אין פסים, הכל חלק כמו שצריך. עכשיו אנחנו מורחים חומר פריימר S של נרלט על השפכטל. אפשר להשתמש גם בבונדרול של טמבור, זה לא משנה. בעצם חומר פריימר מיועד לחיזוק שפכטל. הוא נספק לתוך השפכטל ומחזק אותו מבפנים. אחרי פריימר שפכטל כבר לא ניתן לשיוף, זה כבר לא יהיה חומר רך. בנוסף פריימר משפר מגע בין צבע לשפכטל. אנחנו ביצענו שיוף על שפכטל, יכול להיות שיש איפשהו שאריות של חול, של אבק, ולכן אנחנו עוברים על כל המדף עם פריימר. ופריימר עושה לנו משטח חזק ואחיד. אני משתמש ברולר עם פרווה קצרה. וצביעה אנחנו מבצעים על ידי צבע פוליו של חברת טמבור. זה צבע שמן. ולצבע שמן יש מספר יתרונות. זה צבע יותר חזק. זה גם צבע רחיץ. אפשר אחר כך יהיה לנקות את המדף באמצעות סמרטוט לח וזה גם צבע שנותן אה, תוצאה יותר יפה, יותר חלקה, אה, גם המדף יהיה יותר מבריק ויותר חלק. בעצם מראה לנו כמו מדף מאיקאה. ובאמצעות רולר עם פרווה קצרה אנחנו מבצעים את הצביעה. שימו לב, זה לא רולר רגיל, זה רולר עם פרווה קטנה. אפשר להשתמש גם ברולר מיקרופייבר.
כנ"ל את הדופן של המדף, בפינות אפשר לעבור עם מברשת ועוברים עם רולר וצובעים את זה. חשוב לגלגל צבע היטב, להוריד כל מיני טיפות, לדאוג שצבע יהיה אחיד, בלי פסים ושיהיה גם חלק. חברים, אז אנחנו סיימנו את העבודה שלנו, זה תוצאה סופית של המדף. אפשר לראות שהכל חלק, אחיד ומושלם, שיש לנו מדף עגול והוא עגול בצורה מושלמת, וזהו. תודה רבה לכם על הצפייה, אם אהבתם את הסרטון תשימו לייק. אם יש לכם שאלות, אפשר לשאול אותן בתגובות מתחת לוידאו. תירשמו לערוץ כמנוי, זה לא עולה כסף, אני אשתדל להוציא סרטונים נוספים בהמשך. שוב פעם, תודה רבה לכם על הצפייה ולהתראות.